வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் எங்கள் சேனலில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளில் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் போடும் வீடியோ உங்களுக்கு கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோமா பிளேயர்ஸ் அனவுன் பேட்டில் கிரவுண்ட் பப்ஜியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நம்ம பப்ஜி கிரவுண்டுக்கு மோசம் நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்பாண்டே இந்த காரோட நேம் கேட்டால் கூட நம்ம சொல்ல தெரியாது ஆனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பப்ஜியில் இருக்க ஒரு பத்து வகையான கார்களோட நேம் உங்களுக்கு எப்பவுமே மறக்கவே மறக்காது மேலும் அந்த பத்து வகையான கார்கள் வந்து ரியல் லைஃப்பில் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்பர் ஒன் டாசியா பப்ஜி கேமில் ஃபேமஸான வெஹிக்கிள்னு கூட இந்த டாசியாவை நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஸ்குவாடுக்கு ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளான வெஹிக்கிளாக இருக்குது மேலும் இந்த டாசியாவில் நாலு பிளேயர்ஸ் வரைக்கும் பயணம் பண்ணலாம் கேமில் இதோட டாப் ஸ்பீட்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் ரியல் லைஃப்பில் இதோட ஃபுல் நேம் வந்து ரெனால் டாசியோ ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த காரை வந்து ரோமன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மிடில் கிளாஸ் ஏற்றவர் அந்த காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வாகனமாகும் இந்த கார் முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் நாள் இந்த காரானது உருவாக்கி விற்பனைக்கு வந்துள்ளது அந்த காலகட்டத்தில் ரோமனில் பனிப்போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்திலும் இந்த வாகனங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த மாடல் கார்கள் டாசி ஆயிரத்தி முந்நூறு மற்றும் டாசி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பத்து என்ற ரெண்டு மாடல்களாக வெளிவந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருபத்தொன்று ஜூலைக்கு பிறகு இந்நிறுவனமானது இது போன்ற கார்களை வெளியிடுவதை நிறுத்திவிட்டது இந்த ரெனால் டாசி இன்ஜின் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சிசி மற்றும் ஐம்பத்தி நாலு ஹார்ஸ் பவரையும் கொண்டுள்ளது இதன் அதிகபட்ச வேகம் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஒன்று புள்ளி ஆறு லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் இந்த காரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இது பெட்ரோலில் ஓடக்கூடியது ஐந்து கீர்களை கொண்டுள்ளது நம்பர் டூ யூஏஜி அல்யானோ ஸ்கை ஆட்டோமொபைல் நீ சாவட் யூஏஜி ஒரு ஜீப் அமைப்பை கொண்டுள்ளது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வகையை சார்ந்தது பப்ஜி கேமில் இதோட டாப் ஸ்பீன்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி அஞ்சு கிலோமீட்டர் டூ நூற்றி பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர் இது போன்று மூன்று ஜீப்புகள் பப்ஜி கேமில் இடம்பெற்றுள்ளன யூஏசி ஓப்பன் டாப் இந்த காரில் ரூஃப் இருக்காது யூஏசி க்ளோஸ் டாப் க்ளோஸ் டாப்பில் மொத்தம் ரெண்டு வேரியண்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று சாஃப்ட் டாப் மற்றொன்று ஹாட் டாப் ஒரு ஸ்குவாடுக்கு ரொம்பவும் கம்பீரமான தோற்றத்தை இந்த வெஹிக்கிளானது கொடுத்து வருது இந்த வெஹிக்கிள ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தோம்னா இது மாதிரியான வாகனங்களை இராணுவ ஒளி பயன்பாடு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது இது சோவியத் மற்றும் பிற ஒப்பந்த ஆயுத படைகள் மேலும் கிழக்கு பிளாக் நாடுகளால் பயன்படுத்தப்பட்டது உக்ரைனில் மருத்துவ மாறுபாடு பயன்பாட்டிற்காகவும் ரஷ்யாவில் இராணுவ அணிவகுப்பிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது இதன் உற்பத்தியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் தொடங்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை இருந்து வந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு இந்நிறுவனமானது இது போன்ற வாகனங்கள் வெளியிடுவதை நிறுத்திவிட்டது இந்த வாகனங்கள் பொதுவாக பைஜா டைகர் மற்றும் பைஜா ஹண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வாகனத்தில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது எழுவத்தஞ்சு பிஹெச்பி பவரையும் நூத்தி அறுபத்தாறு என்எம்பி பவரையும் கொண்டுள்ளது நம்பர் த்ரீ வால்ஸ் வேகன் கம்பேர் மினி பஸ் பப்ஜி கேமில் இந்த மாதிரியான வாகனங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மிராமர் மேப்பில் இது இருந்து வருது இந்த கேமில் இதோட டாப் ஸ்பீன் பார்த்தோம்னா நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் இந்த வெஹிக்கிளில் மொத்தம் ஒரு ஸ்குவாடுக்கு மேலேயும் எனிமி ஏறுற மாதிரி இந்த வெஹிக்கிளானது இந்த கேம் பிளேயில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ரியல் லைஃப்பில் இந்த மினி பஸ்ஸை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் உருவாக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது இது கொம்பி மற்றும் மைக்ரோ பஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த வாகனத்தில் அதிக நபர்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட அளவில் சரக்குகளை எடுத்து செல்லவும் இந்த மாதிரியான வாகனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வாகனத்தில் அனைவரும் கவரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வாகனத்தில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு கண்ணாடி சேனல்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த மினி பஸ்ஸை தமிழ் படமான சரோஜா படத்திலும் நாம் பார்த்திருக்கோம் நம்பர் ஃபோர் டஜ் மிராடோ இந்த கார் பப்ஜி சீசன் பதிமூணில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஓல்டு காராகவே பப்ஜி கேமில் வளம் வந்தது இந்த காரும் மிராமர் மேப்பில் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கேமில் இதோட டாப் ஸ்பீன்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இதில் இரண்டு மாடல் கார்கள் இருக்கும் ஒன்று ஓப்பன் டாப் மாடல் மற்றொன்று க்ளோஸ் டாப் மாடல் ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரியான கார்களில் இரண்டு கதவுகள் மட்டுமே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு சுகுசு காராக அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கப்பட்டது இது மாதிரியான கார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் உருவாக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு வரை விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இது போன்ற கார்களை கிரைஸ்லர் கார்பரேஷன் என்ற நிறுவனம் தான் உருவாக்கியுள்ளது இதன் அமைப்பானது அனைவரும் கவரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த காரானது அதிகபட்சமாக நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வேகத்தில் செல்
நம்பர் செவன் பக்கி பப்ஜி கேம்ல எல்லோருக்கும் தெரிந்த மற்றும் பிடிச்ச கார் தான் இந்த பக்கி இதில் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வரைக்கும் டிராவல் பண்ணலாம் கேம்ல இதோட டாப் ஸ்பீட்னு பார்த்தோம்னா நூறு கிலோமீட்டர் ரியல் லைஃப்ல இந்த பக்கியை கடற்கரை மற்றும் மணல் மேடுகளில் சென்று வரவும் மேலும் பொழுதுபோக்குக்காக உருவாக்கப்பட்ட வாகனமாகும் இதில் இரும்பிலான ஸ்டேகள் அதாவது போர் கம்பிகளை வைத்து தான் இதன் மேற்புறமானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் இந்த வாகனமானது தரமற்ற வாகனமாக கருதப்படுகிறது எம்இவி மீல் சிக்ஸ்டீன் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய பக்கி மாடல்களை எம்இவி நிறுவனம் தான் வெளியிடுகிறது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இருந்து இந்நிறுவனம் பல்வேறு பக்கிகளை உருவாக்கி விற்பனை செய்து வந்துள்ளது நம்பர் எயிட் பிக்அப் ட்ரக் பப்ஜி கேம்ல இந்த மாதிரியான ட்ரிக்குகளும் இடம்பெற்றுள்ளன மிராமர் மேப்ல தான் இந்த பிக்அப் ட்ரிக் ஆனது உள்ளது இந்த ட்ரிக்கை ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவும் ஃபன்னியா இருக்கும் கேம்ல இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரியல் லைஃப்ல இந்த ட்ரிக்கோட ஃபுல் நேம் பிக்அப் ட்ரிக் பிளாசர் கேஃபை இந்த வாகனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தான் உருவாக்கப்பட்டது இதை உருவாக்கிய நிறுவனம் செவர்லைட் இது ஜிம்மி என்றும் அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாளுக்கு பிறகு இந்நிறுவனம் இது போன்ற வாகனங்கள் உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்திவிட்டது இந்த காரின் அமைப்பு மிகவும் பெரியதாகவும் ஒரு அட்வென்ச்சர் மாடலாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதன் டயர்கள் பெரிய அளவில் உள்ளதால் எதிலும் எளிதில் ஏறி சென்றுவிடும் இந்த வாகனம் ஒரு மான்ஸ்டர் மாடலாகவே காட்சியளிக்கிறது நம்பர் நைன் துக் துக் துக்சாய் பப்ஜி கேமில் இந்த துக் துக் துக்சாய் சேன்காக் மேப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஒரு வகை ஆட்டோ மாதிரி தான் இது கேமில் ஓட்டும் பொழுது வேறு லெவல் பண்ணா இருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் இந்த ஆட்டோவை இந்தியா தாய்லாந்து மலேசியா போன்ற இடங்களில் இந்த ஆட்டோக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது பயணிகளை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு வாடகை வாகனமாக இது செயல்படுகிறது இந்தியாவில் அபே ஆட்டோ மற்றும் பியாஜியோ ஆட்டோ போன்றவை பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது இந்த வாகனத்தில் குறைந்தபட்சம் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் என்று இந்த வாகனத்திற்கென பிரத்யேகமாக ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டு தற்பொழுது வரை அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நம்பர் டென் அக்வாரைல் இது ஒரு வகையான படகு இதில் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வரைக்கும் டிராவல் பண்ண முடியும் இந்த படகானது அதிகபட்சமாக கேம்ல தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல செல்லக்கூடியது ரியல் லைஃப்ல ஜி டு ஜெட்ஸ்கை என்ற நிறுவனம் தான் பல்வேறு வகையான போர்டுகளை தயாரித்து வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் உருவான பிஆர்பி பம்பரேடர் ரீக்ரேஷனல் ப்ராடக்ட் என்னும் நிறுவனம் தான் இது போன்ற பர்சனல் போர்டுகளை உருவாக்கி உள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற வீடியோக்களை தினம் தினம் பார்ப்பதற்கு சிபின் டர்போ இன்ஜின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் போர்டு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் ந